ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அம்மா சமையல் அப்பு டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே விருப்பமான டோரா கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு என்ன பொருள்லாம் தேவைன்றத பார்த்துடலாம் ஒரு கப் பால் அரை கப் சக்கரை கால் கப் சோடா ஒரு டியூஸ்பூன் வெண்ணில் எசன்ஸ் கால் டியூஸ்பூன் நெய் தேவையான அளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முட்டை ரெண்டு தேவையான பீனட் பட்டர் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு முட்டை எடுத்து நல்லா உடச்சி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்தால் தான் கேக் ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட அரை கப் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கால் டியூஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல வாசனைக்காக தான் சேர்த்துருக்கோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு முறை நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க சக்கரை எல்லாம் நல்லா கரையணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் நூற்றி இருபது கிராம் கரெக்டான அளவு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக நீங்கள் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா தூக்கி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கணும் தோசை பேட்டரை விட கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த அளவு இருந்ததுன்னா சரியான பதம் நம்ம கரெக்டாக ஊற்றி எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா பத் மூடி வச்சுட்டு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரையும் நம்ம ரெஸ்டில் விட்டுடலாம் ஸோ இது பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ரெஸ்டில் இருக்கட்டும் ஒரு ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நான் தோசை தவாவை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் தோசை தவா நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் ஃபுல் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஸ்லோ பண்ணிடுங்க மீடியம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு கரண்டி மாவு மட்டும் எடுத்து ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டாம் அது மேலே கொஞ்சமாக தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது மேலே இந்த மாதிரி ஓட்ட ஓட்டையாக பபிள்ஸ் மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அழகாக திருப்பி போட்டுடலாம் ஒரு பக்கட்டு வெந்திருக்கும் இந்த மாதிரி கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு சைடு வந்துட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ஏன்னா நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சுருக்கிறனால நல்லா அதை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக தூக்கிட்டு புஃப்னு வரும் நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி சூப்பராக வந்துட்டு நம்மளோட டோரா கேக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி மீதம் இருக்க எல்லா மாவையுமே ஊற்றி எடுத்துடலாம் எனக்கு மொத்தம் இந்த மாவுக்கு நான் இப்போ கொடுத்த குவான்டிட்டிக்கு மொத்தம் எனக்கு ஆறு பிரெட் வந்துச்சு சாரி ஆறு கேக் வந்துச்சு இப்போது இதில் நம்ம பட்டர் சேர்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலாகவே டோரா கேக் அப்படின்னா அதில் நமக்கு சாக்கோ கேக் த சாக்கோ பட்டர் தான் வைப்பாங்க பட் இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு பீனட் பட்டர் வைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியானதும் கூட அதனால் இதை நான் இன்றைக்கி சேர்க்குறேன் ஸோ அந்த லைட்டாக நம்ம செகண்ட் டைம் திருப்பி போட்டோம் இல்லையா அந்த பக்கட்டு நம்ம பீனட் பட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் 
பீனட் பட்டரை விட சாக்கோ பட்டர் ரொம்பவே வந்துட்டு டேஸ்ட்டாக ரொம்ப ரிச் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் பீனட் பட்டர் வந்துட்டு ஹெல்த்தியானது அதனால் இதை இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா எல்லா பக்கட்டுமே சுற்றி வச்சுட்டு மறுபடியும் இதையும் வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ம் எம் எம் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே இப்படி நாக்கெலாம் ஊறுதுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உண்மையாகவே வந்துட்டு உங்கள் குழந்தைங்க எல்லாருமே ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட்டில் கீழே சொல்லுங்கள் ஸோ இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ணனால தான் சூப்பர் ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு ரொம்ப பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு பீட் பண்ணால் போதும் வா சூப்பராக ஒரு எம்மியான ஒரு டோரா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் இதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளீஸ் மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க Keep on smiling. Thank you very much for watching this video. Bye.